So recently, we go to Chari. Our week lo release and cinema lani itlo top lo ondi. So e success ala ondi. Very happy ondi. Chala manche response achindi partal ki. And uh, I got a very good response for my background score also. Me cinema lo choose kunte ekko akshana hum gani. Garudwe ga gani. E spy thriller lo thriller thi seta pran dar mere gurtas taraval ke. Actually, it's not a school. What is the industry experience around me? I felt very disappointed when... I'm going to learn about it. Yedo, yedo, mana madhyalo Yenno, yenno, mana kallalo Niliche khadale e premalo Pranam gamyam manni nuvvayun na vipriya Super! We won an international award also for a song. I don't know how much music is going to be. I don't know how much music is going to be. I don't know how much music is going to be. I don't know how much music is going to be. I don't know how much music is going to be. I don't know how much music is going to be. Friends, very good friends. Lyrics are going to be tuned and tuned to the lyrics. Do you prefer to do anything? I don't want to sing a song or music track. I don't want to sing a story and say that. Thank you very much. 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 I recorded the song. So music lo almost prati movie ki music director parties pet tara singer sing playback singer sochche sir ki. De alle alag hi onda thanda. Koni kunsal time onda ka main parties ho. Le thanda tracks part thanda koda pilus ho. Tollywood lo mik baga is to an music director. Chappen kena music kena the how it is so singers lo baalagar. So, you are all prepared for that tune, or do you have a bond with this voice? Or do you have a Bollywood singer's part? Do you want to do that? Do you want to do that? Because that's going to be a very good experience for me also. Because cinema success is a music director who has compliments to you. Especially in Kodachari, songs, RR, I'm continuously getting messages. When you were the music director, you were the only one in the cinema. So, you were the only one in the cinema. I was actually in the two short films. I was actually in the two short films. Do you have a director in the music director? Do you have a director's list? Yes, definitely. But I was in the last time. I was in the last time. I was in the last time. I'd like to keep it confidential, but yes. Okay. Cinema, me album work hit tai, al part leni bagna chhi. Cinema hit ka kupote, me feelings allowed hai. Reach aur le dante. In the kante iplo whoever heard it wal ke nachhi. Hi, I am talking about Talking Movies with Idream. We have a lot of music for you. We have a lot of music for you. We have a lot of music for you and we have a lot of music for you. We have a lot of music for you and we have a lot of music for you. We have a lot of music for you and we have a lot of music for you. So, we have a lot of music for you and background scores. We have a lot of music for you and we have a lot of music for you. Sri Charan. Hi, how are you? Hello, I am good. So, we have a lot of music for you and we have a lot of music for you. As an American person, I have credit for the music and the music album. Music and the cinema work. Yes. Music plays a very important role also. So definitely music is important role plays. So the cinema is the first audience of the album. So the part is the first part of the audio and the audio is the first part of the audio. Yes. So the album is the first part of the cinema, even the first part of the cinema, the first part of the cinema, the first part of the cinema, there are instances, I am not sure. There are instances, even in Hollywood and Bollywood. Yes, yes. So recently, you have been top in that week. So, how did you do this success? 
వెరీ హ్యాపీ అండి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది పాటలకి అండ్ ఐ గోట్ అ వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్ ఫర్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఆల్సో సో వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ సో మీ మూవీస్ అంటే రీసెంట్ మీ సినిమాలో చూసుకుంటే ఎక్కువ క్షణం కానీ గరుడవేగ కానీ ఈ స్పై థ్రిల్లర్లు థ్రిల్లర్ తీసేటప్పుడు అందరూ మీ మీరే గుర్తొస్తారు వాళ్ళకి ఏంటో మరి తెలియదు అలా కనెక్ట్ అయింది యాక్చువల్గా ఇది నా స్కూల్ కాదు నేను ఐ లవ్ టు డూ అ లాట్ ఆఫ్ మెలడీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా కొంచెం అలాంటి రామ్ కామ్స్కి చేయడం చాలా ఇష్టం బట్ అంటే ఇట్స్ ఇట్ హ్యాపన్ ఇన్ దట్ వే ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ మూవీ కిస్ అడ్వీస్ చేస్తే అది చేసిన తర్వాత క్షణం హ్యాపన్ సో దట్స్ వెన్ ఐ మెట్ ప్రవీణ్ సతార్ ఆల్సో ప్యారలీ ఐ డిడ్ గుంటు టాకిస్ సో గుంటు టాకిస్ చేశారు కాబట్టి గరుడు వేగ మళ్ళీ అయిందే కాబట్టి ఓకే సో ఈ మధ్యలోనే దెన్ నా ఫ్రెండ్ మలిక్ రామ్ నరుడ డో నరుడ చేశాడు అది ఒకటి చేశాను దాని తర్వాత రంగుల రత్నం చేశాను రంగుల రత్నం చేశాను అండ్ అప్పుడు నా కపుల్ ఆఫ్ మూవీస్ ఇంకా ఒక కన్నడ సినిమా చేశాను హంబుల్ పొలిటీషియన్ నాగరాజ్ అని సో నేను అంటే ఎక్కువ చేసిన ఎక్కువ పాటలు ఉన్న ఆల్బమ్స్ ఒక యాపిల్ టాప్ ప్లేలిస్ట్లో ఉండడం అలా జరిగింది కానీ ఎక్కువ రీచ్ అవ్వలేదు బికాస్ ద ఫిల్మ్స్ డిన్ డూ వెల్ ఓకే అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ మూవీస్ ప్యారల్గా హిట్ అయ్యాయి థ్రిల్లర్ అని క్షణం హిట్ వెగా హిట్ సో ఇట్ దర్ బీన్ మిస్కన్సెప్షన్ అండ్ స్మాల్ కాన్స్పిరసీ బట్ ఇట్ బట్ ఎస్ ఐ ట్రీట్ దమ్ ఈక్వలీ సాంగ్స్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బట్ ఇలాంటి సినిమాలకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి వాటికి డెఫినెట్లీ అవి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ లేకపోతే అంత హిట్ కావు సినిమాలు అండ్ ఆ ఫీల్ రాదు అవును 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 అంటే నాకు అంటే మై అసోసియేషన్ విత్ శేష్ హాస్ బీన్ ఫర్ అరౌండ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ సో తనకి కిస్ తర్వాత క్షణం తన రాసిన సబ్జెక్టుల మేరకు బీన్ డూయింగ్ గూఢచారి సో మాకంటూ ఒక సింక్ ఉంది అండ్ దట్ ఈవెన్ అంటే ఐ డన్ అ కపుల్ ఆఫ్ మూవీస్ కాబట్టి యూనో ఐ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ అ డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆల్ టుగెదర్ అంటే అది క్యాటగరైజ్ చేయడం అన్నది ఎంతవరకు కరెక్ట్ నాకు తెలియదు ఎందుకంటే ఈ సినిమాలోని ఎస్పెషలీ దో ఇట్స్ థ్రిల్ దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డ్రామా ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ టిపికల్ జేమ్స్ పాన్ ఫిల్మ్ ఇఫ్ యూ యాక్చువల్లీ సీ సో నేను చేసిన మూడు అంటే త్రీ ఈ థ్రిల్లర్స్లోనే ఈ మూడు సినిమాలు డిఫరెంట్ అంటే క్షణం కానీ గరుడు వెగ్ కానీ అండ్ నా గూఢచారి సో ఇట్స్ బీన్ అ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి నాకు సో ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా సో ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు మంచి మంచి చెట్లు అందుకుంటున్నారు ఇప్పుడు దోసుకు వెళ్తున్నారు సో ఈ ఇండస్ట్రీలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అంటే సాఫ్ట్గానే సాగుతూ ఉంటుందా దీంట్లో కూడా అప్ అండ్ డౌన్స్ అట్లా ఏమైనా ఉంటాయా ఉంటాయండి డెఫినెట్గా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి బికాస్ అంటే దో ఐఎమ్ నోన్ ఫర్ దీస్ ఫిల్మ్స్ నేను ఐ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ వెన్ మై ఆల్బమ్స్ డెంట్ హ్యావ్ ద రీచ్ డెంట్ గెట్ ద రీచ్ దట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లైక్ నరుడా డో నరుడా అండ్ రంగుల రంగుల తీరా చూసరికి అవే సాంగ్స్ ఏమేచి యూనో ఆల్ ద టెక్నీషియన్స్ లవ్ దట్ టాప్ లెవెల్స్లో ఉన్నాయి సో దట్ వాస్ సర్ప్రైజింగ్ ఈవెన్ ఆల్బమ్ ఎంత బాగున్నా సినిమా హిట్ కాకపోతే రీచ్ అనేది కొంచెం తక్కువ కొన్ని చోట్ల కొన్నిసార్లు ఉండదు సో అప్పుడప్పుడు ఒక హిట్ సాంగ్ విన్నప్పుడు ఇదే సినిమా ఏ సినిమా అని కూడా ఆలోచిస్తాం సినిమా హిట్ కాకపోతే ఎవరైనా చెప్తా అవునా ఆ సినిమాలో ఇంత మంచి పాట ఉందా అప్పుడు తెలు అనిపిస్తుంది అయ్యా ఇట్ హ్యాపెన్ టు మీ ఆల్సో లైక్ నాకు లైక్ దట్స్ హౌ ఇట్ ఇస్ సో ఐ ఫీల్ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ నాట్ దట్ ఐ కాన్ డూ సాంగ్స్ సో చేసిన ఒక్కొక్క ఆల్బమ్లో ఆల్మోస్ట్ ఏడు పాటలు అలా ఉంటాయి సో అండ్ వి వన్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్ ఆల్సో ఫర్ అ సాంగ్ ఓకే దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ తెలుగు సాంగ్స్ ఏ పాట ఈ క్షణం అని క్షణంలో క్షణంలో పాట సో అది వి రీమాస్టర్ ద సాంగ్ అండ్ సెండ్ ఇట్ ఫర్ టు అన్ ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్ సో మాకు థర్డ్ ప్లేస్ వచ్చింది దాంట్లో ఓకే ఎక్కడ ఎక్కడ జరిగింది ఇది కాంపిటీషన్ ఇది అబి రోడ్ స్టూడియోస్ అని దట్స్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టూడియోస్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో వాళ్ళు ఒక కాంపిటీషన్ పెట్టర్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ అ వెరీ బిగ్ మ్యాగ్జిన్ కాల్ సౌండ్ ఆన్ సౌండ్ సో ఆ కాంపిటీషన్కి వి సెంట్ దిస్ సాంగ్ so uh, we won the third place acha meek ela anpich and enduku anpichindi pampichalani idea ante na sound engineer actually aa song kiss lo undi but they wanted to have it in uh, this film as well seshu yeah seshu so so uh, a song we remastered chesam malli mm-hmm. my sound engineer uh, and programmer anam srikarani aa bhai uh,
then uh, yeah, it so happened that you know we sent it uh, to the uh, competition so uh, uh, it was anand sadi actually so we won the third place wow. so great asla akkada varaku pampichi elladam akkada play avadam win gaavadam ante the third place was in mark so we got an opportunity to uh, get one song finalized in mm. one of the best studios in the world సో అది నరుడ డోనరుడాలని ఒక పాట పంపించాం నీవాలని అన్న పాట పంపించాం ఆ ఇంజనీర్ అతను ఈజ్ అ గ్రామీ అవార్డు అనమాట ఓకే సో చాలా అంటే సీనియర్ ఆర్టిస్ట్కి పనిచేశారు అతను లైక్ బీటల్స్ అండ్ కోల్డ్ ప్లే ఎట్ షీన్ అండ్ వీళ్ళందరికీ చేశారు సో వీ గాట్ వన్ సాంగ్ దట్ దట్ వాస్ ది ప్రైస్ దట్ వీ గాట్ సూపర్ సార్ కంగ్రాట్స్ మీకు బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎటువంటిది రాక్ మ్యూజిక్ అండ్ వెస్ట్రన్ ఇట్లానా లేకపోతే నాకు ఎక్కువ ఫ్యూజన్ అండి ఫ్యూజన్ ఎక్కువ ఫ్యూజన్ ఇష్టం అండ్ ఐ లవ్ మెలడీస్ సో యాక్చువల్లీ అదే నా స్కూల్ కానీ ఇక్కడ క్షణం హిట్ అవ్వడంతో ఆయన వచ్చిన అవకాశాన్ని డెఫినెట్గా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అండ్ అంటే ఇట్స్ సింపుల్ అండి బెగ్గర్స్ క్యాన్ బీ చూసర్స్ అవును మనం అలా అనుకోవాలి అంతే ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన ప్రాజెక్ట్స్ నేను తీసుకున్నాను అంటే చిన్న పెద్ద అని బికాస్ ఈ ఫీల్డ్లో సస్టైన్ అవ్వడం చాలా కష్టం అండ్ సో ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆ సినిమా ఎందుకు సైన్ చేసావని కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ అడిగినా అంటే నువ్వు నా సిచ్యువేషన్లో లేనప్పుడు నీకు అడిగే అర్హత కొట్టలేదు సో సో ఐవ్ టేకెన్ వాట్ ఎవర్ ఫిల్మ్స్ దట్ కేమ్ మై వే ఐవ్ టేకెన్ అండ్ ఐవ్ ఆల్వేస్ గివెన్ మై బెస్ట్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ సో నేను ఎక్కడ విన్నాను మీరు చిన్నప్పటి నుంచి మ్యూజిక్ ఏమైనా నేర్చుకోలేదు నేర్చుకోలేదు ఎలా మరి త్రీ బై ఫోర్లు ఫైవ్ బై సిక్స్లు ఎలా వస్తాయి అవి పడిపోయి అలాగే ఆటోమేటిక్గా అంటే నేను ఎక్కువ యాక్చువల్గా లాస్ట్ టైం కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను నేను ఎక్కువ విన్నాను అండి మ్యూజిక్ లవ్ యా యాక్చువల్ మా ఈ మదర్ యూస్ టు సింగ్ కానీ నేను నేర్చుకోలేదు మా మదర్ దగ్గర నుంచి కూడా కానీ ఎక్కువ పాటలు అలాగా ఓల్డ్ హిందీ సాంగ్స్ తను పాడుతుండేవాళ్ళు ఆవిడప్పుడు అప్పుడప్పుడు పాడుతూ ఉండేవారు కానీ ఎక్కువ అలా ప్లే చేస్తూ బ్లేక్ సింగరా జస్ట్ జస్ట్ సింగర్ ఇంట్లో సరదాగా పాడుకునేవాళ్ళు ఎక్కువ ప్లే అలా మ్యూజిక్ ప్లే చేసేవారు డ్రైవ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంట్లోని సో చాలా మ్యూజిక్ అలా విన్నాను నేను సో నా ప్లస్ టూ అయిన తర్వాత నా ఫ్రెండ్స్ ఎంఎస్సి నువ్వు నాది వయసే కనమాట సో దే లెఫ్ట్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ అదే టైంలో ఎందుకు ఐ వాజ్ వెరీ డిస్టర్బ్ నాకు చాలా బోర్ కొట్టి చదువుల మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ దూరం కొంచెం దూరం అదే టైంకి అండ్ ఐ వాజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ సడన్గా ఎందుకు గిటార్ పట్టుకున్నాను పట్టుకొని అంటే ఇంట్లో గిటార్ ఉంటే తీసుకున్నా లేక దీనికోసం కొనుక్కొని మరి కొనుక్కోలేదు మా యాక్చువల్లీ మా అన్న గిటార్ వాయిస్తారు కానీ నాకు ఎక్కువ నేర్పించలేదు బట్ ఇనిషియల్లీ యూనో మా రిక్వెస్ట్ చేసి అలాగే సార్ ఏదో అలాగా యూనో జస్ట్ యూస్ టు ట్రై ప్లేయింగ్ సంథింగ్ అప్పుడు వాడు కూర్చోబెట్టి కొంచెం నేర్పించాడు నేర్పించిన తర్వాత దెన్ ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ ఐ స్టార్ట్ అట్ టీచింగ్ మై సెల్ఫ్ ఓకే ఐ జస్ట్ లెర్న్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ బేసిక్స్ దెన్ ఐ స్టార్ట్ అట్ టీచింగ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఐ స్టార్ట్ అట్ ఫార్మింగ్ ఇట్ ఆ కార్డ్స్ అంత ఐ స్టార్ట్ అట్ ఆన్ మై ఓన్ సో అలా డెవలప్ చేసుకున్నాను గిటార్తో ఎస్ రాత్రులు పొగలు అలా కూర్చో వేరే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏం నేర్చుకోలేదు ఇది ఒకటే గిటార్ ఒకటి ఇది నేర్చుకోవడానికి ఇంకో టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ పడుతుంది సో సో ఇది నే ఇది అలాగా ఐ స్టార్ట్ ఇట్ మేకింగ్ మ్యూజిక్ చాలా అంటే ఐ స్టార్ట్ ఇట్ కంపోజింగ్ స్టఫ్ ఎవరికి చెప్పలేదు ఎందుకంటే హూ వుడ్ బిలీవ్ నో వన్ వుడ్ బిలీవ్ ఐ మై సెల్ఫ్ డిన్ బిలీవ్ నేనే నమ్మడం లేదు ఇప్పుడు సో నేనే నమ్మలేదు చేసి అలా పక్కన పెట్టాను దాని తర్వాత ఐ స్టార్ట్ అట్ ప్లేయింగ్ ఫర్ అ బ్యాండ్ సో ఐ స్టార్ట్ అట్ లిస్నింగ్ టు అ లాడ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యూజిక్ Uh, lot of international music so appudu you know uh, then then uh, you know exposure anadi start ayindi ala bands ki voice unna koddi experience vachindi appudu na cousin kuda guitar player ani naaku theriyaledu vaadi ok sari intiki vachi nu vasalu enti voice na chupinchu ani adithe appudu i just played some stuff and uh, uh, he got surprised అండ్ అప్పుడు ఇలా కాదు నువ్వు అసలు ఎందుకు నీకు నేర్పించాలి అని చెప్పి కూర్చోపెట్టి కొంచెం నేర్పించాడు కానీ నాకు నాకు భయం అనమాట పుస్తకాలు అన్న ఇవన్నీ చూసి నేర్చుకోవడం యా బికాస్ ఐ హ్యాడ్ అ డిఫరెంట్ టేక్ ఆల్ టుగెదర్ అబౌట్ లెర్నింగ్ మ్యూజిక్ అనమాట సో ఇది హీ ఆల్సో టాట్ మీ లిటిల్ బట్ దెన్ స్లోలీ ఐ గాట్ ఇన్ టు కంపోజింగ్ ఫర్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ 
తీసినప్పుడు వాళ్ళు చేయమని అడిగితే అలా ఐ ఇస్ టు ఇట్ సో జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ మై ఇంట్రెస్ట్ మా అహ అయితే ఏమంటారు తిడతారు తిన్నగా ఇవ్వలేదని సరే హౌస్ ప్రిపేర్డ్ అని చెప్పి అలా చేయడం జరిగింది సో దెన్ ఒక ఒక పర్టికులర్ సో ఇంగ్లీష్ సాంగ్ కంపోజ్ చేశాను అది ఈ అబ్బాయి క్షణం డైరెక్టర్ అన్నాడు సో వాడు విని ప్లస్ వీళ్ళందరూ నా షన్ కూడా వైజాగ్ వైజాగ్ సో నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ తమ్ముడు అనమాట సో వాడు విని దాని తర్వాత నా షోస్కి వీళ్ళందరూ వచ్చేవారు అనమాట సో వీటికి వైజాగ్లోనే వైజాగ్లో ఇన్ అందరు వైజాగ్ వైజాగ్లో అప్పుడు మంచి షోస్ కూడా అయ్యేవి బీచ్ సైడ్ యా అవి పబ్ రాక్ ఫెస్ అయ్యేవి సో నైస్ నోన్ బిగ్ బ్యాండ్స్ యూస్ టు కమ్ డౌన్ టు వైజాగ్ ఆల్సో సో వాటికి మేమే ఓపెన్ చేసేవాళ్ళం సో దట్స్ మాకు ఎక్స్పోజర్ వచ్చింది అలా మీ బ్యాండ్ పేరెంట్ ఇస్ రీచ్ అయ్యారు అని ఏమన్నా వేరే ఏమన్నా నేమ్ ఉందా నేను వీ హ్యాడ్ నేమ్ ఐ ప్లేట్ ఫర్ అ కపుల్ ఆఫ్ బ్యాండ్స్ ఓకే ఫస్ట్ హెవీ మెటల్ బ్యాండ్ ఫుల్ వాయించాను దాని తర్వాత మంచి క్లాసిక్ రాక్ అవంతా చేసేవాళ్ళం మనం ఈ ట్రూప్ మొత్తం వైజాగ్ పీపులే అందరూ మీరు అందరూ ఎస్ ఎస్ అక్కడ వాళ్ళే కలిసి ఇదంతా ఫామ్ చేసుకోవాలి ఎస్ 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 సో 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 దట్స్ అవ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ సో తన ఏమేచి అప్పుడు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత శేష్ తోటి జాయిన్ అయ్యాడు కిస్ మూవీకి సో వెన్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ బంచ్ ఆఫ్ కంపోజర్స్ తను రిఫర్ చేస్తే దట్స్ అవ్ దే గాడ్ ఇన్ టచ్ అండ్ అప్పటి నుంచి డెమోస్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ విత్ వన్ సాంగ్ యాక్చువల్లీ సో ఒక సాంగ్తో మొదలయ్యి ఆ సాంగ్ వాళ్ళకి నచ్చి అలాగే ఇంకొక మూడు పాటలు ఇచ్చారు దాని తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా డెమో ఇచ్చాను అప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇచ్చారు సో ఐ ఎండెడ్ అప్ మై హోల్ జర్నీ స్టార్టెడ్ విత్ వన్ సాంగ్ బట్ ఐ ఎండెడ్ అప్ అది కూడా ఒక ఇంగ్లీష్ సాంగ్ అనుకోకుండా మీరు చేసుకుందా దానికోసం చాలా కష్టపడ్డారా లేదు అది జస్ట్ ఫర్ ద లవ్ ఆఫ్ ఇట్ ఓకే చేశాను అనమాట సో లిరిక్స్ అవి కూడా మేమేనా ఆ పాట ఆ సాంగ్కి సో తర్వాత ఏమైనా పాటలకి లిరిక్స్ ఇచ్చారా లేదా లేదండి లేదు ఆ ఒక్క సాంగ్ అది అంటే నా గర్ల్ ఫ్రెండ్కి చేశాను కాబట్టి నేనే రాసుకున్నాను దట్స్ బాట్ అంటే ఇందాక ఫ్రెండ్స్ దూరం అయ్యారు అన్నది గర్ల్ ఫ్రెండా ఏ లేదు 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 మళ్ళా జస్ట్ క్లాస్మేట్స్ మాట్లాడుకుందాం ఇంకా చాలా విషయాలు మాట్లాడే ఏం లేదు శ్రీచరణ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఇక్కడే ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ఇస్ ది ఏజ్ కదా అంటే యూ హ్యావ్ దట్ బాండింగ్ యాజ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఎస్పెషలీ అట్ దాట్ ఏజ్ సో యా అదే టైంలో నేను ఐ వాజ్ లైక్ ఇన్ బెడ్ అండ్ స్లోలీ ఎందుకో మరి తెలియదు గిటార్ పట్టుకున్నారు మై ఫ్రెండ్స్ యూస్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ మై బ్రదర్ నేను ఎప్పుడు నేర్చుకోలేదు మీ బ్రదర్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు హీ వర్క్స్ ఫర్ గూగుల్ ఆయన అసలు ఈ మ్యూజిక్కి సంబంధించిన ఫీల్డ్లో లేడు లేదు 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 హీ ప్లేస్ గిటార్ హీ సింగ్స్ అండ్ ఆల్ కానీ మ్యూజిక్ సంబంధాలు లేదు ఇది ఐటీ గై ఐటీఎల్ మ్యూజిక్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నారు తన గిటార్ తను హీ లెర్న్ టోన్ ఇజన్ తను కూడా ఇట్లా ఎలా అండి ఇంత కష్టం అసలు గిటార్ అనేది ఒక ఒక బర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చొని నేర్చుకోవడానికే సంవత్సరాలు పడుద్ది అదంతా టఫ్ అలాంటిది మీరు ఇండివిజువల్గా నేర్చుకోవడం అంటే పుట్టింది పెరిగింది అంతా వైజాగ్ వైజాగ్ కంప్లీట్లీ ఏ ఏ చదువు వైజాగ్ అండి స్టార్టెడ్ ఇన్ టెంపనీ స్కూల్ అండ్ విశాఖ వ్యాలీ తర్వాత కాలేజ్ కాలేజ్ కరెస్పాండెన్స్ చేశాను అది కూడా నేను యాక్చువల్లీ గిటార్ పట్టుకుని ఈ షోస్ అవి అంటే ఇంట్లో పట్టుకుని తంతారు అన్నారు ఎప్పుడు పట్టుకుంది మీరు ఐ మీన్ లెవెన్త్ స్టాండర్డ్ ఆ టైమ్ నేను ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ తర్వాత ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ తర్వాత ఐ టుక్ అ బ్రేక్ నాకు చదువద్దు అనుకోని ఐ డెంట్ వాంట్ కానీ కట్ చేస్తే మా ఫాదర్ ఎంఎస్సి ప్యూర్ ఫిజిక్స్ మమ్మీ ఎంఎస్ సైకాలజీ ఫిలాసఫీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అండ్ అసలు నువ్వు ఏం చూసావు లైఫ్ మేము బిఏ నేను బిఎస్సి ఆనర్స్ చేశాను ఎంఎస్సి ప్యూర్ ఫిక్స్ చేశాను ఇంత కష్టపడ్డాను ఇద్దరు ఇంట్లో మీరు చేసి చేస్తుంటే నువ్వు రిటైర్డ్ ఫెలో రిలాక్స్ అవుతున్నావు ఏంట్రా గిటార్ తోటి అని బట్ యాక్చువల్గా మై మైండ్ వాజ్ వెరీ క్లమ్జీ దాన్ని అంటే నాకు ఐ జస్ట్ ఐ వాజ్ సర్చింగ్ ఫర్ పీస్ సో ఐ డెంట్ ఐ డెంట్ ఫీల్ లైక్ స్టడింగ్ సో దట్స్ వన్ ఐ యూనో కాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద గిటార్ సో అలాగే ఐ స్టార్టెడ్ పులింగ్ 
అంటే మ్యూజిక్ అవుట్ ఆఫ్ తిన్నర్ ఎక్కడే నేర్చుకోకపోయినా కూడా ఏదో మరి జస్ట్ ట్రిగర్డ్ ఇన్ మై మైండ్ అండి సో అలాగే స్టార్ట్ అయింది నాకు యాక్చువల్గా అండ్ కా కమింగ్ టు లియర్ ఐ మీన్ నాకే ఎవ్రీ డే ఇస్ అ సర్ప్రైజ్ సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్కి టూ వేస్ ఉంటాయి అనుకుంటా నాకు తెలిసి పా లిరిక్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ట్యూన్ చేయడం అండ్ ట్యూన్ తర్వాత లిరిక్స్ మీరే మీరు ఏది ప్రిఫర్ చేస్తారు నాకు ఏదైనా ఒకటే ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ వన్స్ యువర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ యూ డోంట్ అంటే యూ డోంట్ గెట్ టు ఐ అట్లీస్ట్ ఐ డోంట్ గెట్ ఇట్ చూస్ నాకు ఏదైనా ఓకే నాకు లిరిక్స్ ఇచ్చినా కంపోజ్ చేస్తాను కంపోజ్ చేసిన లిరిక్స్ రాస్తారని ఓకే నాకు ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ ఐమ్ ఓపెన్ టు బోత్ సో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ మీకు అంటే ఇప్పుడు మ్యూజిక్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి కొంతమందికి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి కొంతమంది ఫారెన్ వెళ్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఎక్కడో ఎవరికి కనిపించకుండా కూర్చుంటూ ఉంటారు సో ఒక మంచి ట్యూన్ రావాలంటే మేబీ దాని మీద ఏదో కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ఇంకేవో చాలా ఉండొచ్చు నాకు అంటే ఇప్పుడు నేను సొంతంగా నేర్చుకున్నానంటే దా ప్రతి దానికి దర్ ఈజ్ అ థియరీ నాకు నేను హౌ ఐ హౌ ఐ కుడ్ ప్రొడ్యూస్ మ్యూజిక్ ఇస్ బికాస్ నాకు అంటే వైజాగ్లో ఉండడం వల్ల ఆ హిల్స్ ఆ బీచ్ అలాల సౌండ్ వేవ్స్ అండ్ మైల్డ్ బీచ్ పక్కన ఓహో ఇంకా సూపర్ యా సో సో ఐ నీడ్ అట్మోస్ సైలెన్స్ ఇఫ్ నాట్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ద వేవ్స్ సో అవి నాకు ఉంటే ఇట్స్ ఇట్ గెట్స్ వెరీ ఫాస్ట్ సో దట్స్ అవ్ ఐ ఇంటర్ప్రెట్ మ్యూజిక్ ఇప్పుడు ఉండేది హైదరాబాద్లోనే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ మ్యూజిక్ కోసం వైజాగ్ వెళ్తుంటారా మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు బాత్రూమ్లో ట్యాప్ ఆన్ చేసుకొని వైజాగ్లో ఉన్నాను ఇదిగో అలల సౌండ్ వస్తుంది అని ఫీల్ అవడం అంటే ఇనిషియల్లీ ట్రిగర్డ్ అంటే దట్ మేడ్ మీ యూనో మ్యూజిషియన్ ఆ వాటి వల్లే సో ఎస్ అంటే ప్రతిసారి వీ క్యాన్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ లైక్ దట్ బట్ వెన్ ఎవర్ ఐ గెట్ అ ఛాన్స్ ఐ గోట్ వైజాగ్ అండ్ ఐమ్ డూయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ కాబట్టి అంత టైం ఉండదు అండి సో ఇక్కడ సో ఇక్కడ కూడా అంటే యూ ఐ లవ్ దిస్ ప్లేస్ ఆల్సో అండ్ ద ప్లేస్ వేర్ ఐ స్టేట్స్ వెరీ కమ్ నాకు సైలెన్స్ అంటూ ఉండాలండి సైలెన్స్ లేకపోతే మటుకు బికాస్ ఐ ఫంక్షన్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే అంతే సో కొన్ని సినిమాల్లో కూడా ఉంటుంది సైలెన్స్ సైలెన్స్ అని గాల్ చేస్తే వాళ్ళకి ఏదో అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఎక్కడ హైదరాబాద్ శ్రీనాథ్ ఎస్ ఇక్కడే అంటారు చలో మరి ఏం ప్రాజెక్ట్లు నడుస్తున్నాయి ప్రజెంట్ ఇట్స్ గుడిసారి అయితే రీసెంట్గా రిలీజ్ అయ్యి మంచి హిట్ అయింది గుడ్ ఎస్ ఇప్పుడు ఇదం జగత్ అవుతున్నది అండి ఇదం జగత్ దెన్ ఐమ్ ఐమ్ డూయింగ్ కపుల్ ఆఫ్ మోర్ ఫిల్మ్స్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఐ కెన్ రివ్యూల్ ద నేమ్ ఆర్ నాట్ సో సో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు ఎస్ ఎస్ ఐమ్ డూయింగ్ అరౌండ్ సెవెన్ ఫిల్మ్స్ అండి ఓకే సెవెన్ ఏడు చిత్రాలకి ఏడు సినిమాలకి మ్యూజిక్ అందిస్తూ ఉన్నాడు అంటే సో ఇంత కూల్గా చెప్తారు ఫుల్ బిజీ అసలు మన ఇంటర్వ్యూకి రావడమే గ్రేట్ అయితే మాకు ఈ టైం ఇవ్వడం ఐఎమ్ డూయింగ్ సెవెన్ ఫిల్మ్స్ దెన్ ఒక వెబ్ వెబ్ సిరీస్ పెళ్ళి గోల అని అది టూ సీజన్స్ చేసాను థర్డ్ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అదొకటి చేసినాను దాని తర్వాత ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ స్టార్ట్ చేశాను ఆల్బమ్స్ ఎస్ సాంగ్స్ ఐ వాంట్ టు కొలాబరేట్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ సింగర్స్ అండ్ మ్యూజిషియన్స్ టెక్నీషియన్స్ సో ఆ సాంగ్స్ రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇంకా అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ మై ఓన్ బ్యాండ్ అగైన్ టూ బ్యాండ్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒకటి ఒక పాప్ బ్యాండ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ది అదర్ వన్ వుడ్ బీ మోర్ ఆఫ్ తెలుగు సో ప్లస్ టూ తర్వాత చదువు ఆపేసి ఇట్లా అనుకోకుండా మ్యూజిక్ వచ్చారు ఇంట్లో వాళ్ళు ఏదో ఫోర్స్ చేసి ఇంట్లో వాళ్ళు మధ్యలో అదే అదే అక్కడ కట్ అయింది సో అక్కడ ఏమైతే అసలు ఏం నువ్వు ఇలా తనతో పెట్టుకోనంటే అప్పుడు నేను బీకామ్ కరెస్పాండెన్స్లో కరెస్పాండెన్స్ ఏయు చదవాలి కదా అన్నట్టు కానీ అంటే నాకేంటే మైండ్ అక్కడికి వెళ్ళలేదు ఇట్ వాజ్ అంటే మ్యూజిక్ అండ్ ఐ స్టక్ టు ఇట్ అసలు వదలేదు ఆబ్వియస్గా భయం అంటూ ఉంటుంది కదా నేను ఎందుకంటే ఇక్కడ తలా తోక లేకుండా అసలు వీడియో ఇండస్ట్రీకి రావాలి అంటే రావడం అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ సో వన్స్ మ్యూజిక్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మూవీస్ సైడ్ వెళ్ళాలి అలా ఆలోచన వచ్చింది అసలు ఎంత అనుకోకుండా జరిగింది అనుకోకుండా జరిగి అసలు నేను మూవీస్ సైడ్ వద్దామని అనుకోలే ఆ ఒక్క పాట జస్ట్ స్టార్ట్ లైక్ దట్ నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు యాక్చువల్గా రావాలి అని ఇట్ జస్ట్ స్టార్ట్ ఇట్ జస్ట్ హ్యాపన్ సో ఫర్ మీ ఇట్ హస్ బీన్ లర్నింగ్ ఆన్ ద గో ప్రతి సాంగ్ ప్రతి ఫిల్మ్ ఇట్ హస్ బీన్ ఆన్ ద గో అండ్ ఐ ఫీల్ దట్ ఈస్ గుడ్
ఏంటంటే వెస్ట్రన్ సాంగ్స్ ఎక్కువ విని దాని తర్వాత ఫ్యూజన్ చాలా ఇష్టం లైక్ టు ఫ్యూజ్ ఇండియన్ క్లాసికల్ విత్ యూనో రాక్ మ్యూజిక్ సో సమ్థింగ్ లైక్ దట్ సో ఈస్ టు జస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆ టైంలోని ఒక సాంగ్ కంపోజ్ చేశాను నా గర్ల్ ఫ్రెండ్కి ఏం గిఫ్ట్ ఇస్తాము ప్రతిసారి తను అడిగారు నాకు ఏమైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వలేదు అడగలేదు నేను 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 అనుకున్నా ఏ ఎప్పుడు ఏదో చేసి డిఫరెంట్ గుండెలు ఏదో గిఫ్ట్ కొనివ్వడం ఏంటి ఇప్పుడు అంటే ఇన్స్పైర్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఏ మ్యూజిషియన్ పాట కూడా చేయలేదు నేను సరే పాట చేద్దామని చెప్పి ఐ రికార్డెడ్ సాంగ్ అండ్ మీరే లిరిక్స్ అండ్ మీదే ప్లే బ్యాకింగ్ మీరే సింగరా దానికి సింగర్ ఆ మ్యూజిక్ కూడా అంతా చేసుకుని and one of my friends helped me with the programming maako sama paata padachu kada ayyo ippudu oka line poni le 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 ippudu alaga already meer ento maatlu cheppin tarata maa vallandaru aa excitement tho unnaru kanisam oka line soon i'm going to release it acha thondaru release chestara okay vachu vachu okay akkada permission theesukovali yeah personal ga personal ga so adi sarada ga vinipinchandi vinipiste avikan pattukona ee paata baagundi ee paata naaku ivvandi ఎలా ఇస్తాయి అది డెడికేట్ చేశాను కదా నీకు సరదాగా వినిపించాను అని సో అప్పుడు వాడికి హీ లైక్ హీ లైక్ వాట్ ఐ దెన్ వాట్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్కి చేసినప్పుడు సో దట్స్ అవి ఇట్స్ స్టార్ట్ అండ్ హీ మెట్ సేస్ రిఫర్డ్ యూనో జస్ట్ వన్ బై వన్ అలాగ సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఆల్మోస్ట్ సింగర్సే ఉంటారు వాళ్ళు కూడా పాడుతూ ఉంటారు బట్ మీరు మీరు సింగర్ కూడా ఓన్లీ నేను ఐమ్ సింగర్ టూ కానీ ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ ఎక్కువ పాడతాను ఇక్కడ అంటే పాడాను యాక్చువల్గా గుడిచర్లో కూడా పాడాను సఖి అన్న పాట పాడాను నేను ఓకే సింగింగ్ అంతే ఎప్పుడు మొదలైంది అంటే మ్యూజిక్ అనుకోకుండా ఎప్పుడు మీ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ప్లస్ టూ ఆ టైంలో అప్పుడు దాని తర్వాత జస్ట్ అప్పుడు ఆ గిటార్ ఎలా బకృతి ఉంటే టైం అయిపోయిందండి బికాస్ ఐ వాస్ లర్నింగ్ ఆన్ మై ఓన్ అండ్ ఐ వాస్ టూ స్కేర్డ్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ సో తర్వాత సింగర్గా కూడా మీరే సెల్ఫ్ ఎస్ ఎందుకంటే ఎస్ ఎందుకంటే ఐ జస్ట్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు బీఏ సింగర్ ఎందుకు పాడలే పాడలేను అని చెప్పి సో నా సొంతంగానే అలాగా ఐ యూస్ టు జస్ట్ సింగ్ సింగ్ అలాగా బాగా పాడకుండా బాగా పాడకుండా బాగా పాడకుండా నా చెవులు డిస్టర్బ్ అయ్యేలాగా పాడి దాని తర్వాత స్లోలీ ఐ స్టార్ట్ అడ్ లర్నింగ్ వేర్ ఐమ్ గోయింగ్ రాంగ్ దాన్ని ఎక్కడ తప్పు పాడుతున్నాను తప్పు పాడుతున్నాను అది సో అలా మెల్లిగా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఓకే ఫైన్ ఐ కెన్ సింగ్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ సో దెన్ ఎలాగో షోస్ చేసేవాడిని కాబట్టి ఐ స్టార్ట్ అట్ సింగ్ ఐ స్టార్ట్ అట్ సింగ్ ఇక్కడ కొన్నిసార్లు ఏమైందంటే కొన్నిసార్లు రంగుల రత్నంలో పాడాను ఇక్కడ పాడాను యాక్చువల్ క్షణంలో కూడా కోరస్ పెట్టినాయి నా వాయిస్ సో కొన్ని చోట్ల అండర్స్టాండ్స్ యాజ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ వీ వీ వుడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ నో ది ఇమోషన్ కాబట్టి డెమో ట్రాక్లో పాడేస్తాం సో అది ఇఫ్ ద సింగర్ డజంట్ మ్యాచ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ ద డైరెక్టర్ వుడ్ ఆస్క్ మీ టు యూనో గో ఐ డెన్ సింగ్ సో కొన్ని కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి నచ్చేసి నా వాయిసే పట్టుకుంటారు సో అంటే ఐ వుడ్ ఐ వుడ్ సింగ్ ఓన్లీ వెన్ ఇంకా సరే నాది సెట్ అవుతుందంటే పా లేదంటే ఐ లైక్ టు యూనో నేను ఎప్పుడు కొత్త సింగర్స్ తోటి వర్క్ చేస్తాను మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐ లైక్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ సో ఇప్పుడు నేను పాడే నా వల్ల ఒక పాట పోక అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఫిల్మ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సింగర్కి కూడా పాట పోకూడదు అని చిన్నది ఉంటుంది బికాస్ ఇట్స్ ఇట్స్ లైఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సో మ్యూజిక్లో ఆల్మోస్ట్ ప్రతి మూవీకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పాడేసి పెడతారా సింగర్ సింగ్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్స్ వచ్చేసరికి అది అలాగే ఉండదండి కొన్ని కొన్నిసార్లు టైం ఉండక మేము పాడేస్తాం లేదంటే ట్రాక్స్ పాడడానికి కూడా పిలుస్తాం సింగర్స్ వస్తారు దేవుల్ సింగ్ అండ్ దెల్ గో సో వన్స్ ట్రాక్ పాడిన తర్వాత మళ్ళీ ఫైనలైజ్ మేబీ ఆల్ అవ్వచ్చు వేరే సింగర్ అవ్వచ్చు వేరే ఎస్ ప్రాసెస్ అలా ఉంటుంది ఎస్ ఎస్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద కాంటాక్స్ట్ ఆఫ్ ద సాంగ్ ఓకే ఆ వాయిస్ కరెక్ట్ కదా అనేది తెలిసడం జరుగుతుంది సో యాక్చువల్లీ ఒక సింగర్ ఎదుర్కొంటా కూర్చుంటేనే వాళ్ళతో ఎక్కువగా మాట్లాడము మేము పాటలు కూడా పాడించుకుంటాం అలాంటిది ఒక సింగర్ కమ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కమ్ లిరిసిస్ట్ కమ్ వెరీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ ఉంటే ఒక పాట కూడా పాడబోతే అలా ఒక పాటకు రాసిన సాహిత్య వ్యవస్థ అవుతాడు అది ఇంగ్లీష్ అండి ఇంగ్లీష్ చలో మీరు పాడిన పాటలను ఒక పాట ఒక లైన్ అయినా సఖియా పాడతాను అది గుడచాలు ఏదో ఏదో మన మధ్యలో ఎన్నో ఎన్నో మన కళ్ళలో నిలిచే ప్రే నిలిచే కదలే ఈ ప్రేమలో ప్రాణం గమ్యం అన్ని నువ్వై ఉన్నావే ప్రియా చినుకై చినుకై నా మనసులో పెరిగే వరదైన 
నాకు గిటార్ లేకపోతే పాడలే సో ఇప్పుడు ఇంట్లో మమ్మీ డాడీ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫేమస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యారు హిట్ల మీద హిట్లు కొడుతున్నారు దే వెరీ హ్యాపీ కానీ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ ప్రేమ వాళ్ళది కదా వచ్చే వైజాగ్ అంటారు వచ్చి మాతోటే ఉండు అని నాకు వాళ్ళని ఇక్కడికి వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు దే సెటిల్ దర్ సో ఐ కీప్ గోయింగ్ వన్స్ ఇన్ వైల్ బట్ అంటే దిస్ ఈస్ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ సో ఫ్రెండ్స్ కూడా కొంచెం భయం ఉంటుంది అక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీలో ఎలా నెట్కి వస్తాడు అనేది డెఫినెట్గా అంటే ఐ లైక్ టు అంటే ఇంతవరకు వచ్చాం కదా సో అనుకోలేదు ఇంతవరకు వస్తాను సో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ హెడ్ డిసైడ్ అయిపోయింది ఇంకా దిగాం కాబట్టి ఎలా అయినా ఇక్కడ సాధించాలి డెఫినెట్గా అంటే అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ అండి సో వెన్ యూ కేటరింగ్ సంథింగ్ ఐఎమ్ కేటరింగ్ మ్యూజిక్ టు అ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ అండ్ మ్యూజిక్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ సెన్సిటివ్ సబ్జెక్ట్ సో ఐ లైక్ టు యూనో ఇట్స్ డీలింగ్ విత్ ది ఇమోషన్ యూనో సో ఐ లైక్ టు గివ్ ద బెస్ట్ యూనో ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ కంపోజ్ అ గుడ్ లవ్ సాంగ్ వాట్ ఇఫ్ ఇట్ చేంజెస్ ద మూడ్ ఆఫ్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐ లుక్ ఎట్ ఇట్ దట్ వే అంతే కదా అవును ఇప్పుడు నేను నేను బాధపడినప్పుడు ఏవో పాటలు ప్లే చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఆ పాటలు లిస్ట్ చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు అలాగే లవ్ సాంగ్స్ అయినా ఏవో కనెక్ట్ అయ్యి నేను ప్లే చేశాను సో దట్ హెల్ప్ మీ యూనో ఫీల్ గుడ్ ఫీల్ మోర్ సాడ్ వాట్ ఎవర్ సో ఇట్స్ డీలింగ్ విత్ ఇమోషన్స్ అలాంటప్పుడు ఇలాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు నాకు ఒక ఛాన్స్ దొరికినందుకు ఐ ఫీల్ వెరీ బ్లెస్డ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ద మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ and uh, cater my music to the audience asalu greatness entante music director lodi chaala prathi okkalu music lovers untaru and paatlu vintu untaru somebody kontha mandi ki ee paata ki sri charan music ichadani vishayam telugu poyina are bale undi paata na enjoy chestuntaru actually chaala mandi like messages petaru meer telugu poyina ee paatla ite ala velthune untayi avunandi so that, that's the and that's the greatness of music mm. uh, music is so great and it it can change the mood of a person in 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 a jiffy in a couple of seconds march is done so anta uh, intense subject is so dan ante so i am very thankful to god you know chaada poyina paraledu kani dintlo diginanduka i am really happy because uh, you know it's a very very interesting subject i've learned a lot in life through music and because of music so uh, yeah andukane nenu eppudu vadalnu yep and uh, yeah this is my first girlfriend my guitar athilo tharu my girlfriend ila chethe na pelle ayipindi acha so a girlfriend ay ippudu my wife super no confusion at all aina sari part bite ki teesku raavaledu ante inka great కష్టం మెట్ సో సఖ్య ఫ్రమ్ గూఢచారి ప్లేస్ ఏదో ఏదో మన మధ్యలో ఎన్నో ఎన్నో మన కళ్ళలో నిలిచే కదలే ఈ ప్రేమలో ప్రాణం గమ్యం అన్ని నువ్వై ఉన్నావే ప్రియ చినుకై చినుకై నా గుండెలో పెరిగే వరదై నా కళ్ళలో నువ్వే కాదా ఈ మాయలో నన్నే ముంచి తేల్చే సావే ఓ ప్రియా సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో యాక్చువల్గా టాలీవుడ్లో మీరు అంటే చాలా పాటలు విన్నాను ఎంజాయ్ చేశాను ఐ మీ గుడ్ లిజ్నర్ అన్నారు టాలీవుడ్లో మీకు బాగా ఇష్టమైన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ మీరు ఎక్కువ అది డౌట్ లేదు ఇలా రాజా గారు చాలా అంటే అంటే చెప్పాను కదా మ్యూజిక్ అన్నది హౌ వచ్చి సో సింగర్స్లో బాలు గారు సో మీ పాటల్లో బాలు గారు పాడారా మీరు చేసిన మ్యూజిక్ నాకు భయం యాక్చువల్గా ఇప్పటివరకు ఎప్పుడొచ్చలేదు వన్స్ ఐ థింక్ యు నో కమ్ అప్ విత్ అ గుడ్ వన్స్ ఐ గెట్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ఓకే ఫ్రెండ్ ప్రాబ్లమ్ ఐ కెన్ గో అండ్ అప్రోచ్ of this song and then I will go. <laughs> so, the industry is like a magic plant. Okay. So, if you go to the artist, you can see a lot of artists. So, if you go to the artist, you can see a lot of artists. So, you can see a lot of movies. So, as a music director, you can see a lot of movies. So, you can see a lot of music directors. Yes, there are. There are definitely. 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 
నేను నన్ను ఎక్కువ మిస్ చేయలేదు నాకు వచ్చిన మటుకు ద బ్యాంగ్ ఆన్ వన్ ఆర్ టూ ఎస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రివీల్ ద నేమ్స్ బట్ వన్ మూవీ దట్ ఐ రియలీ వాంటెడ్ టు డూ ఐ మిస్ బట్ ఇట్ వాస్ నాట్ ద డైరెక్టర్స్ ఫాల్ట్ ఆల్సో డ్యూ టు వేరియస్ ఇష్యూస్ ఓకే సో ఎక్కువగా అంటే ఇప్పుడు విన్ టాలీవుడ్లో చాలామంది సింగర్లు ఉన్నారు అండ్ బాలీవుడ్ నుంచి మనం పిలిపించుకొని పాడిపిస్తుంటాం వేరే లాంగ్వేజ్ వాళ్ళతో పిలిపించి పాడిపిస్తాం మీ మీరు ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు అంటే ఆ ట్యూన్కి ఎవరైనా ఈ ఈ వాయిస్ బాగుంటుంది అని చెప్పా లేదంటే బాలీవుడ్ సింగర్స్ పాడితే ఏమైనా హైప్ వస్తుంది అని అలాంటి అలాగే అసలు అలాంటివి నమ్మను సాంగ్కి ఏంటి సాంగ్కి కరెక్టా కాదా వాయిస్ అన్నది చూసుకుంటా అంతే దట్స్ ఇట్ సో సాంగ్కి ఓ వాయిస్ కరెక్ట్ అంటే వెల్ అండ్ గుడ్ లేదంటే అంటే ఇప్పుడు సి దెర్ ఆర్ సమ్ అంటే గ్రేట్ సింగర్స్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు వర్క్ కానీ ట్యూన్ కంపోజ్ చేసినప్పుడు జనరల్గా అవి అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సిచ్యువేషన్ ఆలోచించి ఫస్ట్ ట్యూన్ కంపోజ్ చేస్తాం అప్పుడు కాంటాక్ట్ ఆఫ్ ద సాంగ్ చేస్తాం దానికి ఏ వాయిస్ బాగుంటుందా అనేది సో దాన్ని బట్టి యా నాకు నాకు అంటే ఒక లిస్ట్ ఉంది లిస్ట్ ఆఫ్ సింగర్స్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రికార్డ్ విత్ దట్ ఐ వాంట్ బికాస్ దట్స్ దట్స్ గోయింట్ బి అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ ఆల్సో ఐ వుడ్ లైక్ టు అండర్స్టాండ్ నో హౌ హౌ దే ఆర్ ఇంటర్ప్రెటింగ్ ఇట్ బికాస్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ఇట్ ఇఫ్ ఐ మేక్ ద ట్యూన్ ఇన్ దిస్ లెవెల్ వన్స్ ద లిరిక్స్ కమ్ అండ్ దే సింగ్ ఇట్స్ గోయింట్ టు గో హియర్ దట్స్ ఫర్ షూర్ బికాస్ ఆఫ్ దర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ద టాలెంట్ అండ్ ద ఫినామినల్ సో లేదంటే మటుకు ఐ లైక్ టు రికార్డ్ విత్ న్యూ పీపుల్ న్యూ వాయిసెస్ సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చాలా కష్టపడి ఒక ట్యూన్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత సో పల్లనా సింగర్తో పాడించాలనే డెసిషన్ కంప్లీట్లీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేతిలోనే ఉంటుందా లేకపోతే డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ హీరోలు సజెస్ట్ చేయడం ఉంటుందా ఈ సింగర్తో పాడిస్తే మనకి హైప్ వస్తుంది అట్లా ఏమన్నా ఉంటుందా ఉంటుందండి ఆల్బమ్స్లో వాళ్ళ పేర్లు ఉంటే క్రియేట్ చేస్తుంది సో చాయిస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్దే కాదు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మాత్రం కాదు సో టీమ్ నుంచి కూడా వస్తుంది సజెషన్స్ వస్తాయి కానీ అది ఇఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది రెస్ చెప్పిన ఇఫ్ వీ థింక్ కలెక్టివ్గా ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ దిస్ వాయిస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ దెన్ యా విల్ ఐ విల్ జస్ట్ గో హెడ్ లేదు అది అది ఆ వాయిస్ ఆ పాటకి సెట్ అవ్వదు అయి జనరల్గా అలా చెప్పరు అయినా కూడా అంటే ఐ వుడ్ ఐ వుడ్ రిఫ్యూజ్ టు నాట్ అంటే అంతే కదా సో దట్స్ అబౌట్ ఇట్ సో టాలీవుడ్లో మూవీలు చేస్తూ అంటే మ్యూజిక్కి భాష భేదం లేదు ఐ థింక్ ఆ లాంగ్వేజ్ ఈ లాంగ్వేజ్ అని అసలు లేదు బట్ టాలీవుడ్లో ఇలా మూవీస్కి మ్యూజిక్ చేస్తూ వేరే లాంగ్వేజ్కి ఎలా ఎలా వెళ్ళేది అదే ఎలా జరిగింది యాక్చువల్గా నాకు ఒక అంటే ఈ సౌండ్ డిజైన్ చేసే అబ్బాయి నాకు తెలుసు అనమాట సో ఆ అబ్బాయి రిఫర్ చేశాడు సో హంబుల్ పొలిటీషియన్ నాగరాజ్ అనే ఈ సినిమా వచ్చింది కన్నడ సినిమా చాలా మంచి హిట్ అయింది అది సో ఆ హీరోకి మేము అందరం మంచి ఫ్యాన్స్ డానిస్ సైట్ అని చాలా ప్రాంక్ కాల్స్ చేస్తాడు అనమాట సో మేము ఎప్పుడు అసలు రిలాక్స్ అవ్వాలన్నా ప్రాంక్ కాల్స్ విని ఫుల్ నవ్విసుకుంటా అనమాట సో తను చేసినాడు అని సో ఐ వాజ్ ఎక్సైటెడ్ తన్ తన్ ఫిల్మ్ కదా అని చెప్పి సో దెన్ ద వాళ్ళు అప్పటికి దే గాడ్ ఇన్ టచ్ విత్ కపుల్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అని విన్నాను నేను సో నాకు ట్రైలర్ పంపించారు ఫస్ట్ ట్రైలర్ పంపిస్తే ఐ సెండ్ ఇట్ బ్యాక్ టు దమ్ ఇన్ లైక్ అన్ ఆర్ and it got locked they loved it and matter so uh, that's when it uh, started off so dan tarvata it had subtitles paatal paat paatal chesanu rendu paatalu there were a bunch of music directors so i, I finished and finalized everything so dan tarvata uh, uh, rr ki vachinappudu uh, subtitles alaga unnai so uh, director vachar so we chesi it's సో కన్నడలో ఇంక మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేయట్లేదు ఆ సినిమా హిట్ మ్యూజిక్ హిట్ కదా నెక్స్ట్ టైం లేదా ప్రాజెక్ట్ లేదండి యాక్చువల్లీ ఐ గోడ్ అ కాల్ బట్ ఇంకా నేను అప్రోచ్ అవ్వలేదు అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఇట్ డిసైడ్ ఫస్ట్ తెలుగులోనే ఐ వాంట్ టు గో అప్ లాడర్ అండ్ యా సాధారణంగా వేరే ఆర్టిస్టులు కానీ ఎవరైనా ఫ్రీ టైం అంటే ఏదో వెకేషన్కి వెళ్ళడం ఇలాంటివి ఉంటాయి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు ఫ్రీ టైం దొరికినప్పుడు కూడా కూర్చొని ట్యూన్స్ క్రియేట్ చేయడంలోనే సరిపోద్దా లేకపోతే మీ మీరు ఏం చేస్తుంటారు మీకు ఫ్రీ టైం దొరికినప్పుడు ముందంటే అంటే డ్రైవ్స్కి అది ఇలా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం లేదండి జస్ట్ మ్యూజిక్ అంత ఫ్రీ దొరికితే రూమ్ రూమ్లో సెటప్ అంతా ఉంటుందా మీకు మ్యూజిక్ సంబంధించి 
సో గిటార్ వాయిస్ పాటలు పాడుకుంటారు అంతే ఇట్లా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అక్కడే ఉంటే ఇంట్లో ఏమంటారా ఇంట్లో ఏమంటారు అంతే ఇంకా దాంట్లో దిగిపోయిన తర్వాత ఆ మాత్రం అంత అంత కూర్చోకపోతే యూ కాంట్ కమ్ అప్ విత్ గుడ్ మ్యూజిక్ యూ జస్ట్ కమ్ అప్ విత్ మ్యూజిక్ అంతే సో సో అందుకని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఐ జస్ట్ వాంట్ స్టార్ట్ మై స్పోర్ట్స్ ఐ మా బాస్కెట్ బాల్ ప్లేయర్ సో జస్ట్ కాలేజ్ డేస్లో యా ఐ వాస్ సపోజ్ టు ప్లే స్టేట్ అది కూడా బట్ ఐ బ్రోక్ మై లెగ్ ఇన్ అన్ యాక్సిడెంట్ దాంతో ఆపేశారు దాంతో తగ్గించేసాను కంప్లీట్గా బట్ నవ్ ఐమ్ బెటర్ సో నవ్ ఐ వాంట్ స్టార్ట్ అగైన్ స్పోర్ట్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా మంచి రిక్రియేషన్ ఎందుకంటే కమ్ అంటే కంప్లీట్గా ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు యువర్ మైండ్ ఇస్ ఆల్వేస్ వర్కింగ్ సో ఫిజికల్ ఎగ్జర్షన్ అనేది లేకపోతే కష్టం మెంటల్గా ఎనీవే యువర్ థింకింగ్ యువర్ థింకింగ్ అంటే ఎందుకంటే క్రియేటివ్ ప్రాసెస్ కదా సో యూనో మైండ్ అలా పరిగెడుతున్నప్పుడు ఒకసారి మీకు రిక్రియేషన్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు గో టు జిమ్ ఆర్ ప్లే అ స్పోర్ట్ ఆర్ రన్ డూ సంథింగ్ ఆఫ్ దిస్ కైన్ విచ్ హ్యావ్ been missing because of my uh, schedules so now i'm making it a point that you, i go and play somewhere or go for a swim or do something like that that is very important and the balance create avapothe kashtam one minute lo cheyalsina pani one hour padtu ante ok tune kuda compose cheyalsindi one day lo valo oka one hour lo cheyalsindi two three days padtu so balance maintain avadu సో మూవీ చేసినప్పుడు ఆడియో లాంచ్కి హీరో అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఈవెన్ ఆడియో లాంచెస్లో అందరు చెప్పేది కూడా అదే మీ మీదే ఉంటుంది సో అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పటికే మీరు మ్యూజిక్ అందించేస్తారు మ్యూజిక్ రిలీజ్ అయిపోతుంది సినిమా సూపర్ హిట్ అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది బయట నుంచి రెస్పాన్స్ ఒక సినిమా సక్సెస్ అయితే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఎంతవరకు కాంప్లిమెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి నా వరకు అంటే మరకు నాకు మరకు ఐ గాట్ ఇమెన్స్ రెస్పాన్స్ you know uh, for a couple of films especially godachari ki uh, songs ki rr ki i'm continuously getting messages kante i'm never ante in expect cheyaled so even team kuda mee meeda chaala namakum pettukoni ante continue ga velthunna team ga but kalisi chestunna team oh uh, 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 yes ante immense response and the kind of response that uh, I'll pump this to the messages and I'm just making it a point that I'm texting everyone. Mm. You know, I'll uh, enter Prema to the Machi message petty Abman and the Jesus number. So I'm texting everyone and you know, thanking them. So what a uh, response. It's crazy. So, really loving it. Actually, I'm going to say, I'm going to shake out the next project. I'm going to say, 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 So, for music, you have to say, I'm going 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 to say, దాని తర్వాత నేను ఫస్ట్ జనరల్గా వెళ్ళి అవుట్లైన్ ఉండడం ఇష్టం దెన్ అగైన్ డీటెయిల్ నర్ ఇష్టం దెన్ యూ గో త్రూ ద స్క్రిప్ట్ దాని తర్వాత సాంగ్స్ సిచ్యువేషన్స్ ఇస్తారు దెన్ గో వన్ బై వన్ కొంతమంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు అప్పుడప్పుడు సినిమాల్లో కనిపించారు సో మీరు కూడా ఏమన్నా ఛాన్స్ ఉందా అలా ఫ్యూచర్లో అలాంటి ఐడియాస్ నాకు యాక్చువల్గా నేను ఒక టూ షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో కూడా యాక్ట్ చేశాను నా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఆర్టిస్ట్గా అప్పుడు మీ అది జస్ట్ ఫర్ ఫన్ వైజాగ్లో హియర్ యాక్చువల్గా క్షణం డైరెక్టర్ ఆ అబ్బాయి ఆ అబ్బాయి సినిమాలో యాక్ట్ చేశాను నేను అప్పుడు నా రోల్ బట్ ఇట్స్ జస్ట్ ఫర్ ఫన్ అంటే ఫన్ అంటే ఐ లైక్ టు ఐ లైక్ టు యాక్ట్ బట్ నాట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్ ప్రొఫెషన్ సో స్మాల్ స్మాల్ రోల్స్ అని జస్ట్ అంటే చేసినప్పుడు మరి బాగా చేయాలి కదా అక్కడ కూడా చేసినప్పుడు బాగా చేయాలి అదే కదా నా వాళ్ళు ఇంకోళ్ళకి రోల్ వేస్ట్ అవ్వకూడదు కదా అది కూడా ఉంటుంది సో యా కానీ ఇష్టం అది వాళ్ళే చెప్పారు నువ్వు చేయగలిగి సరే అని చెప్పి 
<laughs> yeah. But my main focal point is music. Mm-hmm. So, చదువుకున్నప్పుడు బయటకి ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి రిటర్న్ వైజాగ్ వెళ్ళడం అనేది కామన్ బట్ ఇప్పుడు ఒక సక్సెస్ఫుల్ మ్యూజిక్ టైట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడన్నా వైజాగ్ వెళ్తే ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఇట్స్ వెరీ నైస్ అండి బ్యూ బ్యూ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఎందుకంటే వైజాగ్లో చాలామంది నన్ను నిర్మమాటం చేసుకున్నారు అయిపోయింది నీ సీన్ అయిపోయింది అని అసలు అంటే దట్స్ ఎట్ యువర్ ఆన్ ద స్ట్రీట్స్ ఇంకా అది ఇది అని చెప్పి వన్స్ మ్యూజిక్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత సినిమాలు కాకుండా సినిమాలు కాకుండా ఆల్బమ్స్ షోస్ అయి చేస్తున్నప్పుడు ద సేమ్ టైమ్ మై 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 ఫ్రెండ్స్ ఎంకరేజ్ మీ సమ్ ఆఫ్ దమ్ రియల్లీ ఎంకరేజ్ మీ కానీ చాలామంది బయట నుంచి చూస్తున్నప్పుడు అంటే ఎవరికి అర్థం అవుతుంది కదా టూ అండ్ ఎక్స్టెంట్ అంటే టూ అండ్ ఎక్స్టెంట్ అర్థం అవుతుంది నాకు కూడా ఈవెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ షూర్ ఇప్పుడు నిజంగా కొన్ని సినిమాలు హిట్ అయ్యి ఉండకపోతే ఆ బుంట బిన్ సెటింగ్ యూర్ అసలు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే చెప్పే అంత కాన్ఫిడెంట్ కూడా మనకు ఉండదు ఆ టైంలో అంతే నేను ఓన్లీ జస్ట్ నేను మ్యూజిక్లో ఉన్నానని చెప్పేవాడిని అంతే సో ఇట్స్ బీన్ అ లాంగ్ జర్నీ షోస్ ఇచ్చి హోటల్స్లో వాయించి వెడ్డింగ్స్కి వాయించి సో అవంతా ఎంత ఎన్ని ఇయర్స్ చేస్తారు అట్లా అలాగా పల్లె బాగానే చేస్తాను ఒక ఎయిట్ వైజాగ్లో షోస్ హోటల్స్ అన్నీ కవర్ చేస్తాను బండి కట్టో చీపురు ఇటో చీపురు పెట్టి ప్రతి చోటుకి పోయి క్లీన్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయి వాయించేసవచ్చు పర్ఫామ్ డ లాట్ చాలా చాలా పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇచ్చాను అందుకే ఇప్పుడు మళ్ళీ నా బ్యాండ్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాను బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లైవ్ మ్యూజిక్ లైవ్ మ్యూజిక్ ఆ కిక్ వేరు సో అప్పటి మీ టీమ్ మెంబర్స్ కూడా ఇప్పుడు మీతో పాటు కలిసి చేస్తున్నారు లేదా లేదు 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 నేను యాక్చువల్గా అది వదిలేసాను ఎందుకంటే అది కంప్లీట్ వెస్ట్రన్ సో మై ఇన్క్లినేషన్ చేంజ్డ్ సో వాళ్ళు దే దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ ఓన్ థింగ్ అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ వాళ్ళు కూడా దే ఇవ్ దే బింగ్ ఫీచర్డ్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాగజీన్స్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ అంటే ఇండియాలో అక్రాస్ ఇండియా షోస్ ఇస్తున్నారు సో యా అదంతా బెస్ట్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఇప్పుడు ఇక్కడ టాలీవుడ్లో ప్రజెంట్ ఇంత బిజీగా ఉంటే ఏదైనా ఒక సినిమా మీ ఆల్బమ్ వరకు హిట్ అయ్యి ఆ పాటలన్నీ బాగా నచ్చి సినిమా హిట్ కాకపోతే మీ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఆల్రెడీ మీరు చెప్పారు కూడా రెండు మూవీస్ గురించి సో అప్పుడు ఏమైనా రిజర్వ్ డిజపాయింట్ అవ్వడం అలాంటిది ఏమైనా జరుగుతూ ఉంటుందా బాగా యా డెఫినెట్గా అంటే డిసప్పాయింట్మెంట్ అంటే ఉంటుంది నాకైతే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది ఏంటంటే అసలు యాక్చువల్గా రీచ్ ఎక్కువ అవ్వలేదు అనిపించింది నాకు ఆ ఫిల్మ్స్ పోయిన రీచ్ అవ్వలేదు అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు హూ ఎవర్ హర్డ్ ఇట్ వాళ్ళకి నచ్చింది సో ఎక్కడైనా లేదంటే వాళ్ళు అంటే కొన్ని మంది అయితే వాళ్ళు మొహైట్ సెట్ అయిపోయి అనమాట బాగాలేదని బాగాలేదని చెప్పేస్తారు సో హూ ఎవర్ హర్డ్ ఇట్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి అందరికీ నచ్చింది బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ కెమ్ టు నో దట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డిన్ నో అబౌట్ ద సాంగ్స్ ఆల్సో ఓ ఈ సాంగ్ ఇది ఉందా అదే అలా అడిగారు then i was like i got really dejected you know ante movie aadapothe ade adi enduka laga ante so yeah ante nam was wondering so balugar kaakunda meeku baga ishtamai mee part mee albums lo paadinchukovali anukune singers evaru unnaru not only tollywood overall ga cheppadu na naku hari haran ga chaala ishtam shankar madhavan garu బాగా ఇష్టం దెన్ ఆశా భోస్లే గారు సో ఐ హ్యావ్ మై లిస్ట్ సూపర్ చూడాలి ఫ్యూచర్లో మేబీ వీళ్ళందరూ మీ మ్యూజిక్లో పాడడం అనేది ఐ బీ బ్లెస్డ్ ఐ వుడ్ లవ్ టు రికార్డ్ విత్ ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ లిస్ట్ సో త్వరలో ఇంకా స్టార్ట్ చేయడం ఓకే సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి పలానా డైరెక్టర్కి చేయాలి అని ఏమైనా ఉంటుందా డైరెక్టర్స్ లిస్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా ఉందండి డెఫినెట్గా ఉంటుంది కానీ నేను లాస్ట్ టైం కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు చెప్పలేదు నేను ఐ లైక్ టు కీప్ ఇట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ బట్ ఎస్ నాకు కపుల్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ హూ మై హూ మై లవ్ అంటే డెఫినెట్గా ఐ బీ మోర్ దెన్ హ్యాపీ సో ఇప్పుడు వరకు ఏమైందంటే నేను యాక్చువల్గా ఒక కొన్ని మూవీస్ అయిన తర్వాత అంటే ఐ బిన్ గెటింగ్ మూవీస్ నేను అంటే కంటిన్యూస్గా చేయడం ఇంకా అలా బిజీ అయిపోయి అలా ఉండిపోయింది సో బట్ నో ఐ జస్ట్ వాంట్ గో అండ్ నాక్ డోర్స్ అండ్ నా మ్యూజిక్ ఒకసారి ఫస్ట్ వినిపిద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే ఎన్ని మూవీస్ చేసినా కూడా 
లైక్ ఐ టోల్ యూ అంటే కొన్ని కొన్ని ఐ హ్యావ్ అ సెట్ ఆఫ్ మై డెమోస్ అది చెప్పాను కదా నా స్కూల్ ఇది కాదని సో థ్రిల్లర్లు ఇది కాకుండా సో వాట్ ఎవర్ అంటే నా కంపోజ్ చేసిన మెలడీస్ ఇవన్నీ సరే ఐ జస్ట్ వాంట్ యూనో నాకు దెమ్ లెసన్ రెట్ అట్లీస్ట్ నేను ఉన్నాను అని తెలుస్తే అండ్ ఇలాంటి మ్యూజిక్ చేశానని ఒకసారి వింటే ఐ బీ వెరీ హ్యాపీ తర్వాత సంగతి తర్వాత సో ఫైనల్గా ఒక్కటి విషయం అంటే మీరు మ్యూజిక్ చేసిన పాటలు కాకుండా తెలుగు పాటల్లో మీకు బాగా ఎక్కువ ఇష్టమైన సాంగ్ ఒక్కటి చెప్పమంటే ఏదైనా మీరు మరీ అలా అడిగా అంటే ఇమీడియట్గా మీకు బాగా ఇష్టమైన ఒక సాంగ్ పాడండి వేరే డైరెక్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ నేను చెప్పాను ముందే మీకు నాకు అంటే ఒక్క సాంగ్ అని సడన్ మీరు అలా అడిగితే చాలా కష్టం అండి మీరు ఐదు ఆరు సాంగ్లు పాడతానో మాకు ఓకే కాకపోతే బాగుండదు నేను ఒక్క సాంగ్ అంటే ఐ క్యాంట్ ఐ క్యాంట్ సింగ్ బట్ అంటే ఐ లైక్ సాంగ్స్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ మన్ సాంగ్ అండి బట్ ఎస్ నాకు మెలడీస్ ప్లస్ సాంగ్స్ ఎనర్జీతో నాకు చాలా ఇష్టం సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఒకటి జరిగేది ఏంటంటే ప్లేబ్యాక్ సింగర్లు చాలామంది ఉన్నారు సో ఇంతకు ముందు లేనిది ఇప్పుడు ఉన్నది అంటే కొన్ని ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అలా లేనిది ఏంటంటే ఇప్పుడు సింగింగ్ కంటే సింగర్స్ ఎక్కువగా ఈ ఈవెంట్స్ వాటిపైన ఎక్కువ మేబీ కాన్సన్ట్రేషన్ కాకపోవచ్చు బట్ షోస్తోనే ఎక్కువ వాళ్ళు సంపాదించడం మామూలుగా నడుస్తుంది సో సింగర్లు ఎక్కువగా బయట ఏ షో అయినా సరే అది సంగీత్ పార్టీ అవ్వనండి ఏ పార్టీ అండి ఏ ఫంక్షన్ అవ్వండి ఏమైనా డెఫినెట్గా సింగర్స్ కావాలి అలాగే మిగతా టీములతో పాటు సో సింగర్స్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ అటువైపు చేసినప్పుడు ఇటు సింగింగ్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారా మనీ ఎటు అటు వస్తుంది కాబట్టి అటు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారా అంటే దట్స్ ఫర్ దెమ్ టు టెల్ యాక్చువల్లీ బట్ దే విల్ ఆబ్వియస్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సింగింగ్ దే హ్యావ్ టు వాళ్ళు అక్కడైనా పాడాల్సిందే తిన్నగా పాడాలి కదా ఎక్కడైనా సో ఆబ్వియస్గా వాళ్ళు బాగానే పా వాళ్ళు డెఫినెట్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు బట్ ఒకప్పుడు అయితే ఇలా లేదు ఇంత ఈవెంట్స్ ఇంత ఉండేది కాదేమో కానీ జనరల్గా ఇప్పుడు అంటే షోస్ చేసినా కూడా బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళు పాడాలి కదండి సో వాళ్ళు పాడినప్పుడే ఇంకా ఎక్కువ క్రేజ్ ఉంటుంది వాళ్ళు అంటే ఇఫ్ దర్ ఆఫ్టర్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ దర్ ఆఫ్టర్ షోస్ ఆర్ మనీ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే విల్ అంటే దే విల్ సింగ్ వెల్ బికాస్ దట్స్ దట్స్ దర్ you know that that's the first thing uh, first uh, job uh, so all i don't think alage undadu edo oka vidhanam valla even ipudu ante singers music directors andru off screen hero lu so kanpinchana hero lu okappudu kakapothe ipudaithe almost uh, artist lu tho paatu veliki kuda oka profile anedi okati recognition anedi mm. baagundi mm. because of the shows and everything mm. it's good ante ante manchide kada see uh, no one is stopping anyone from doing anything adu okay that fact has to be straightened out so ipudu uh, singers ki opportunities in shows vachi in the opportunities and access undante adi that's actually very nice and i'm sure they are happy about it uh, doing a lot of shows and recordings so it's and vallu cheyadam i don't find any fault ante anni shows cheyadam lo ni you know if they want to make a lot of money tappaledu manchide adi totally thing is that uh, ఎక్కడైనా ఒక స్టూడియోలో అయినా లైవ్లో అయినా బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఎక్కడైనా బాగా పాడాలి సో యూనో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఆర్ డూయింగ్ దట్ దెన్ దర్ ఇస్ నో కంప్లైంట్ ఓన్లీ కదా సూపర్ సో ఈ సినిమా సక్సెస్ తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ సినిమా ఇప్పుడు ఏదైనా రిలీజ్ నెక్స్ట్ ఇదం జగత్ అండి ఇదం జగత్ ఇదం జగత్ దాని తర్వాత ఇంకొక ఫిల్మ్ సైన్ చేశాను అండ్ అవుతున్నాం ఎలాగ అవుతున్నాయి సూపర్ సార్ ఎనివే కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ గోడ్చారి సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ బెస్ట్ సార్ మనీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో యాక్చువల్లీ మీ పాటలు మీకంటే ముందే వెళ్ళిపోతాయి ఆడియన్స్కి అండ్ శ్రీచరణ్ అంటే తెలియని వాళ్ళు కొంచెం మంది ఉండొచ్చు బట్ ఇప్పుడు మీతో వాళ్ళు కూడా తెలుసు డెఫినెట్లీ థ్యాంక్ ది ఆడియన్స్ ఫర్ ది అమేజింగ్ సపోర్ట్ ఫర్ మై సాంగ్స్ అండ్ మై స్కోర్ అండ్ ప్రామిస్ టు కమ్ అప్ విత్ గుడ్ మెలడీస్ <laughs> thank you thank you so much all the best keep rocking thank you thank uh, you so much thank, thank you bro thank you hi i'm srichiran pakala watch my interview exclusively on i dream ha cheppe address ente y address an anukunnam ga hmm
Ha <laughs> ha